thật tuyệt vời làm sao, người nghệ sĩ đứng vẽ một phong cảnh và quyết định sử dụng cái cây thò ra như ngón tay cái bị đau cho bức tranh của mình. Thật tuyệt vời. Các đường nét của cọ nhẹ nhàng tạo thêm màu sắc cho khung vẽ. Anh tiếp tục vẽ và thêm đôi vợ chồng dưới gốc cây vào bức tranh của mình, làn gió nhẹ lướt qua mặt người họa sĩ khiến anh cảm thấy bình tĩnh và thư thái. Ôi thật tuyệt vời, nó đây rồi. Lý do cho sự đau khổ của mình. Cây khó chịu đó, sự bắt đầu của cái gọi là tình yêu của anh bắt đầu từ đây, cái cây đã lớn lên cùng đôi bạn trẻ từ khi họ còn nhỏ nhưng giờ đây, nó đứng đung đưa trong gió thổi lồng lộng dưới ánh nắng trong khi chế dẻo trái tim vẫn còn đang tan nát của anh. Bây giờ ở tuổi 28, anh đứng đó với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nhìn xem nó đã làm gì với anh ta. Thật kinh khủng. Hồi tưởng về quá khứ, anh bắt đầu nhớ lại những sự kiện đã xảy ra ngay gần cái cây này, đứa bé. Xem ra, tôi đến đây đúng lúc chúng ta hẹn hò. Anh ấy vội vàng chạy đến ông một bó hoa có chứa những bông hoa yêu thích của bạn gái anh ấy. Ung, um, thực ra tôi không gọi cho bạn ở đây để hẹn hò. Tôi có chuyện muốn nói với bạn. Cô ấy nói với một giọng nhỏ, Cha, tôi hy vọng bạn không phát hiện ra tôi đã lấy trộm chiếc cốc yêu thích của bạn hoặc thứ gì đó. Anh thì thầm nhẹ nhàng trước khi mỉm cười chờ bạn gái nói tiếp, hãy nhìn xem tôi sẽ không đánh xung quanh bụi rậm và tôi sẽ nói điều này. Tôi chia tay với bạn. Bạn gái của anh ấy nói thẳng ra, khuôn mặt tươi cười một thời của anh giờ đã biến mất. Rơi vào một cái câu mày, bạn đang đùa phải không? Bạn có chắc là bạn không chơi khăm tôi vì những gì tôi đã làm lần trước khi khiến bạn sợ hãi không? Giọng anh rung lên, không. Tôi đã hoàn tất mối quan hệ này với bạn, với chúng tôi, với mọi thứ, chờ đợi. Không. Tôi đã làm gì sai? Hai tuần trước tôi đã không xoa bụng cho bạn đầy đủ vào kỳ kinh nguyệt của bạn sao? Có phải vì tôi không về nhà sớm hơn sau khi làm việc? Nó là gì? Tôi sẽ thay đổi nó. Chỉ vì bạn. Ông này nỉ, bạn không cần phải thay đổi, tôi chỉ là. Tôi đã hết yêu. Bạn không phải là thứ tôi cần và ngoài ra, tôi đã tìm được người khác. Cô ấy nói quay mặt đi chỗ khác, cái câu mày của anh trở thành một khuôn mặt buồn bã khi anh thả chùm hoa xuống đất cố gắng xử lý những gì cô vừa nói với anh. Ồ, bạn có chắc là tôi đã không làm hoặc không nói gì không? Anh hỏi với một đôi môi run rẩy. Không, bạn không làm. Bạn là một chàng trai tuyệt vời nhưng, nhưng cái gì? Nếu tôi là một chàng trai tuyệt vời như vậy tại sao bạn lại làm điều này với tôi? Cô ấy khẽ thở dài trước khi nói lại một lần nữa, em em không cảm thấy giống như khi yêu anh. Cô ấy đã thú nhận, bầu không khí im lặng bao trùm bầu không khí khi người đàn ông tan vỡ đứng đó trong sự hoài nghi hoàn toàn. Bao lâu? Bạn đã gặp người mới này bao lâu rồi? Anh hỏi với một giọng điệu u sầu, cho đến nay đã được ba tháng. Cô ấy nói nhìn xuống tránh giao tiếp bằng mắt, vì vậy, bạn đã lừa dối tôi. Anh hỏi sốc khi nghe câu trả lời của cô, sự im lặng một lần nữa chiếm lấy bầu không khí nặng nề, nhìn. Tôi phải đi. Từ biệt. Cô gái lúc này đã bỏ đi để lại chàng trai vẫn không biết anh ta đang cảm thấy gì. Nhìn cô gái bỏ đi anh như muốn khóc không thành tiếng. Anh muốn hét lên, hét lên. Anh muốn cô quay lại nhưng cô không muốn anh. Cô không cần anh ta, không, đợi quay lại. Tôi hứa tôi sẽ làm tốt hơn. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau đúng không? Chúng tôi đã nói điều này với nhau ngay tại đây, dưới cây này. Anh yêu em nhưng... Tại sao? Tại sao bạn lại làm trái tim tôi tan vỡ? Những giọt nước mắt. Chất lỏng ấm ướt thường tiết ra khi ai đó buồn giờ đang đổ xuống mặt anh khi anh cảm thấy trái tim mình giờ đang tan nát. Sau khi thoát ra khỏi trạng thái xuất thần kéo dài, người đàn ông giờ đã cảm thấy thất vọng về bản thân, tôi thực sự nên bước tiếp. Đã ba năm trôi qua, anh quay đầu lại chỉ thấy một đôi tình nhân đang nắm tay nhau cảm thấy càng thêm cô đơn. Thật kinh khủng, đây rồi. Cái cây nơi anh đã thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thân nhất của mình, người đã trở thành bạn gái là tình yêu duy nhất của anh, cuối cùng anh cũng sẽ làm điều đó. Anh ấy sẽ cầu hôn cô ấy ngay tại đây, dưới cây này. Anh biết ngày này sẽ đến, sau nhiều năm kiên nhẫn và đấu tranh anh sẽ làm được. Anh đưa cô đi giả ngoại ngay dưới gốc cây và cuối cùng anh sẽ cầu hôn. Thật lãng mạn, đứa bé. Tôi biết bạn không thực sự thích những thứ sến sẩm mà chúng ta đang làm hôm nay, vậy tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn nói gì, chà sau những gì cảm thấy giống như hàng chục năm ở bên nhau, 
cuối cùng tôi nghĩ mình nên nói ra. Em yêu, anh yêu em nhiều đến mức không từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả được cảm giác của em và anh hy vọng em cũng cảm thấy như vậy. Đặc biệt là sau những gì em sắp nói. Ồ, à, tất nhiên tôi cũng yêu bạn. Bạn gái của anh ấy đã trả lời bình luận của anh ấy, tôi biết bạn thích mọi thứ được nói và thực hiện nhanh chóng và linh hoạt, vì vậy tôi cần bạn trả lời tôi điều này. Anh ta lấy ra chiếc hộp đen từ giỏ giả ngoại trước khi quỳ xuống, em sẽ lấy anh chứ? Sự lo lắng trỗi dậy trong cơ thể anh ấy. Anh ấy đã quỳ gối trong một phút để chờ phản hồi, muốn kiếm tiền. How wonderful indeed. The artist stood painting a scenery and decided to use the tree that stuck out like a sore thumb for his painting. How wonderful. The lines of the brushes softly added color to the canvas. He continued painting and added in the couple under the tree into his painting, the soft breeze brushing against the painter's face made him feel calm and relaxed. Oh how wonderful, there it was. The reason for his suffering. That annoying tree, the beginning of his so-called love started here. The tree grew with the young couple since their childhood but now, it stood swaying in the swift wind basking in the sunlight whilst mocking his still broken heart. Now at 28 he stood there with tears flowing down his face. Look what it's done to him. How horrible. Reminiscing over the past he began to remember the events that happened right near this tree, baby. Look I came here just in time for our date. He rushed over holding a bouquet that held his girlfriend's favorite flowers. Um, actually I didn't call you here for a date. I have something to tell you. She let out in a low voice, well, I hope you didn't find out I stole your favorite mug or something. He whispered softly before smiling waiting for his girlfriend to continue, look I'm not gonna beat around the bush and I'm gonna say this. I'm breaking up with you. His girlfriend said flat out, his once smiling face had now disappeared falling into a frown, you're kidding right? Are you sure you aren't pranking me because of what I did last time when I scared you? His voice quivered. No. I'm done with this relationship, with you, with us, with everything, wait. No. Did I do something wrong? Did I not give you enough belly rubs on your period two weeks ago? Is it because I didn't come home earlier after work? What is it? I'll change it, just for you. He begged, you don't need to change, I just. I've fallen out of love. You aren't what I need and besides, I've found someone else. She said turning her face away from him, his frown turned into a sad face as he dropped the bouquet of flowers onto the ground trying to process what she had just said to him. Oh oh. Are you sure I didn't do or say anything? He asked with a quivering lip, no you didn't. You are a great guy but dash, but what? If I am such a great guy why are you doing this to me? She sighed softly before speaking once again, I just don't feel the same way I did as when I was in love with you. She confessed, silence good over the atmosphere as the broken-hearted man stood there in utter disbelief, how long? How long ago did you meet this new person? He asked in a melancholy tone. So far now it's been three months. She said looking down avoiding eye contact, so, you cheated on me? He asked shocked to hear her answer, silence once again took over the heavy atmosphere, look. I've got to go. Bye. The girl now walked away leaving the young man still unaware as to what he was supposed to be feeling, looking at the girl walking away he felt like crying out loud. He wanted to scream, to shout. He wanted her back but she didn't want him. She didn't need him. No, wait come back. I'll promise I'll do better. We promise to never hurt each other right? We said this to each other right here, under this tree. I loved you but. Why? Why did you did you break my heart, tears? The wet liquid produced oftentimes when someone is sad was now pouring down his face as he felt his heart now shatter, after coming out of the long trance, the man had now felt disappointed in himself. I should really move on. It's been three years already. He turned his head only to see a loving couple holding hands feeling even more lonely. How horrible, here it was. 
the tree where he had confessed his feelings to his best friend who had become girlfriend his one and only love, he was finally going to do it. He was going to propose to her right here, under this tree. He knew this day would one day come, after years and years of patience and struggle he was going to do it. He took her on a picnic right under the tree and he was finally going to propose. How romantic, baby. I know you aren't really into the cheesy stuff we are doing today, so why don't you tell me what you wanted to say, well after what feels like decades of being together I finally think I should say it. Baby, I love you so much to the point where no word in this world can describe how I feel, and I hope you feel the same way too, especially after what I'm about to say, ah, uh, of course I love you too. His girlfriend responded to his comment, I know you like things to be said and done quick and snappy. So I need you to answer me this. He took out the black box from the picnic basket before getting on one knee, will you marry me? Nervousness arose through his body he'd been kneeling for a minute waiting for a response, wanting to make sir. How wonderful indeed, the artist stood painting a scenery and decided to use the tree that stuck out like a sore thumb for his painting. How wonderful. The lines of the brushes softly added color to the canvas. He continued painting and added in the couple under the tree into his painting, the soft breeze brushing against the painter's face made him feel calm and relaxed. Oh how wonderful, there it was. The reason for his suffering. That annoying tree, the beginning of his so-called love started here. The tree grew with the young couple since their childhood but now, it stood swaying in the swift wind basking in the sunlight whilst mocking his still broken heart. Now at twenty-eight he stood there with tears flowing down his face. Look what it's done to him. How horrible. Reminiscing over the past he began to remember the events that happened right near this tree, baby. Look I came here just in time for our date. He rushed over holding a bouquet that held his girlfriend's favorite flowers. Um, actually I didn't call you here for a date. I have something to tell you. She let out in a low voice, well, I hope you didn't find out I stole your favorite mug or something. He whispered softly before smiling waiting for his girlfriend to continue, look I'm not gonna beat around the bush and I'm gonna say this. I'm breaking up with you. His girlfriend said flat out, his once smiling face had now disappeared falling into a frown, you're kidding right? Are you sure you aren't pranking me because of what I did last time when I scared you? His voice quivered. No. I'm done with this relationship, with you, with us, with everything, wait. No. Did I do something wrong? Did I not give you enough belly rubs on your period two weeks ago? Is it because I didn't come home earlier after work? What is it? I'll change it, just for you. He begged, you don't need to change, I just. I've fallen out of love. You aren't what I need and besides, I've found someone else. She said turning her face away from him, his frown turned into a sad face as he dropped the bouquet of flowers onto the ground trying to process what she had just said to him. Oh oh. Are you sure I didn't do or say anything? He asked with a quivering lip, no you didn't. You are a great guy but dash, but what? If I am such a great guy why are you doing this to me? She sighed softly before speaking once again, I just don't feel the same way I did as when I was in love with you. She confessed, silence good over the atmosphere as the broken-hearted man stood there in utter disbelief, how long? How long ago did you meet this new person? He asked in a melancholy tone. So far now it's been three months. She said looking down avoiding eye contact, so, you cheated on me? He asked shocked to hear her answer, silence once again took over the heavy atmosphere, look. I've got to go. Bye. The girl now walked away leaving the young man still unaware as to what he was supposed to be feeling, looking at the girl walking away he felt like crying out loud. He wanted to scream, to shout. He wanted her back but she didn't want him. She didn't need him. No, wait come back. I'll promise I'll do better. We promise to never hurt each other right? We said this to each other right here, under this tree. I loved you but. 
Why? Why did you did you break my heart, tears? The wet liquid produced oftentimes when someone is sad was now pouring down his face as he felt his heart now shatter, after coming out of the long trance, the man had now felt disappointed in himself. I should really move on. It's been three years already. He turned his head only to see a loving couple holding hands feeling even more lonely. How horrible, here it was. The tree where he had confessed his feelings to his best friend who had become girlfriend his one and only love, he was finally going to do it. He was going to propose to her right here, under this tree. He knew this day would one day come, after years and years of patience and struggle he was going to do it. He took her on a picnic right under the tree and he was finally going to propose. How romantic, baby. I know you aren't really into the cheesy stuff we are doing today, so why don't you tell me what you wanted to say, well after what feels like decades of being together I finally think I should say it. Baby, I love you so much to the point where no word in this world can describe how I feel, and I hope you feel the same way too, especially after what I'm about to say, ah, uh, of course I love you too. His girlfriend responded to his comment, I know you like things to be said and done quick and snappy. So I need you to answer me this. He took out the black box from the picnic basket before getting on one knee, will you marry me? Nervousness arose through his body he'd been kneeling for a minute waiting for a response, wanting to make sir.